kipindi hiki karibu kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba msikizaji wa radio shafika siku hii leo na kuletea mada inayosema utengenezaji wa mapenzi matamu mada nilionayo siku hii leo ni utengenezaji wa mapenzi matamu wa nimeletea mada hii baada ya kutana na kesi ambayo fukoz inasikitisha kidogo ya baba ambaye amekuwa na mwanamke miaka zaidi ya kumi na mitatu na wameweza kuachana na wana watoto wawili baada ya biashara ya huyu baba kwenda kombo kutokana na kubomolewa majumba yao na ile bomo bomo iliyotokea Dar es Salaam baba huyu anaongea kwa masikitiko makubwa sana na mke wake amemwacha huu ni mwezi wa nne na baba wa huyu mwanamke anamsapoti mtoto wake wameenda kwenye dawati la wakina mama inaimeonekana kabisa kwamba mwanamke ana makosa lakini bado mwanamke hajarudi baba huyu anasikitika anapigia simu anaongea kwa huzuni sana kutokea Dar es Salaam. Wanataka kuzungumza kwamba mahusiano ya mapenzi yana magumu yake lakini cha msingi ni kwamba pale unapoanza mahusiano lazima utengeneze utamu wa kutosha ili mpenzi wako aendelee kuona sababu ya kuheshimu, ya kupenda na kuthamini na kuwa na hamu ya kupenda kufurahisha wewe kwa gharama yake yeye. Hili ni jambo la msingi sana mwanzoni mwa mahusiano kwa wale ambao tayari wako ndani ya kwenye mahusiano na hakuna utamu kuna uchungu mwingi sana utaweza kujifunza mambo ya msingi sana katika kipindi hiki cha leo na ningependa nitoe shukrani kwa watu wanaoendelea kunitia moyo ambao of course inanisaidia sana kuendelea kutafuta mada mbalimbali za kuweza kuwasaidia watu msikizaji mmoja wa Red Wolf Africa amenitumia message na yosema kwamba nimejifunza mengi sana kutoka kwako na daktar nilikuwa namtesa mke wangu lakini sasa hivi nimeamua kubadilika kaka mwingine kutokea Iringa anasema daktar umeponya wengi naitwa Bahati kutokea Iringa kuna wengi ambao of course wanafaidika na kipindi hiki na nashukuru sana Red Wolf Africa kwa kutoa nafasi ya kuendesha kipindi hiki hapa kila siku ya Jumatatu na marudio yake yanakuwa siku ya Jumatano katika kutengeneza kitu lazima uwe na ufahamu. Katika kutengeneza kitu lazima uwe na maarifa na Biblia inazungumza kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia. Kwa ni jambo la msingi sana msikizaji unasikiza hapa Radio Africa na wale ambao unasikiza kwenye YouTube. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba unahitaji maarifa, ufahamu wa jinsi ya kuishi na mwanaume uliye naye na jinsi ya kuishi na mwanamke uliye naye. Kila mwanadamu yoyote yule ameumbwa kupendelea utamu sawa mwanadamu yote hata wanyama vile vile sawa wametumeumbwa kupendelea utamu kwa mfano Mungu ameweka utamu kwenye mananasi kwenye maembe kwenye matunda mbalimbali mbali. ameweka utamu kwa sababu katika 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 yale matunda ameweka virutubisho ambavyo vitasaidia katika mili yetu kwa na afya nzuri kujilinda na magonjwa na mambo ya msingi sana katika mili yetu maana Mungu ameweka utamu kwenye matunda mbalimbali mbali. na kwa sababu sisi sio wanyama utamu wa kwenye matunda au wa kwenye chakula peke yake hautoshi. Sawa? Kwa sababu sisi sio wanyama. Tunahitaji furaha katika maisha yetu. Na Biblia inazungumza kwenye waraka wa Warumi sura ya 4 mstari wa kumi na saba inasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Na kwa kuwa sisi ni wanadamba si tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, furaha ni kipengele cha msingi sana. Kwa hiyo anapozungumzia utamu, nasema ni utamu wa kiasi gani unauona? ni furaha ya kiasi gani unaiona kwenye uhusiano wa kimahaba uliomo ni jambo la msingi sana kusifahamu kwamba mara nyingi katika uhusiano unapoanza mtu anakuwa na furaha sana na wengi wameumia sana wale ambao wameingia kwenye uhusiano ya kwanza yule ndio mwanaume wa kwanza yule ndio mwanamke wa kwanza alafu kakuta mwanaume huyo au mwanamke huyo anakuumiza wengi wameumia sana wanaumia sana sasa hii inaonyesha kwamba furaha ni kigezo muhimu sana cha kudumishwa katika mahusiano ya watu wengi. Kwa hiyo ninaposema tengeneza utamu wa kimapenzi, ninazungumzia ni jinsi gani wewe utatafuta maarifa na ufahamu wa kuweza kusababisha mwenzio afurahie kuwa na wewe na wewe ufurahie kuwa na yeye. Hilo ndio jambo ambalo ningependa kulisisitiza ndugu msikilizaji. Ye, yeah, ufahamu huu unaupataje? Ufahamu huu ili uweze kutengeneza utamu unaupataje? Ufahamu huu unaupata kwanza kwa kutambua kwamba ni wajibu wako kusema, kufanya au kuacha mambo ambayo yatasababisha mpenzi wako ajisikie raha kuwa na wewe. 
Kwa hiyo la kwanza unapoanza uhusiano au au kama tayari mko ndani ya uhusiano na kuna machungu kati yenu sawa la kwanza ni kufahamu hivi ni mambo gani ambayo ni ya muhimu kwa mpenzi wangu ni mambo gani ambayo ni ya muhimu kwa mpenzi wangu je ni nafanya kama ninavyohitajika ndio ni swala ambalo ni swala hebu fikiria mwanaume anatumia message anambia daktari mke wangu siku hizi ana chat na mwanaume sijana chat na nani amekosa raha anamwona mke wake yuko busy na simu lakini hajui ana chat na nani mke wangu siku hizi anaweka maji ya kuoga sawa ni vitu vidogo anaweka maji ya kuoga siku hizi mke wangu amekuwa jeuri oh mume wangu siku hizi anachelewa kurudi mume wangu siku hizi ana chat mbele yangu anaongea na makahaba mbele yangu ni kama huyu mtu anakosa raha lakini anakosa ujasiri kumwambia nimesoma message kwenye kipindi cha wiki iliyopita sawa Me, nilipa kichwa cha habari kile e, bibi harusi ashtukia kiumbe cha mpenzi wake baada ya mwanaume kutoa mahari ndio wameanza kufanya mapenzi wamefanya mapenzi anagundua kwamba mwanaume ana kiumbe kidogo anashitana na shindwa nimwambie naogopa kumwambia lakini vile anashindwa kuakalia kimya maana akishanioa itakuwa kero kubwa Unaweza kuona um, because yani katika maeneo yote yale mwanaume yuko safi, ana hela, ana kila kitu, ni mtaratibu, ni mpenda dini, lakini ana kiumbe kidogo. Na kiumbe ni kitendea kazi katika tendo la ndoa. Na kiumbe kile kiwa kidogo anajua atakosa raha, na ameshaanza kufanya mapenzi, anakosa raha. Kwa hiyo anaona kwamba itakuwa ni shida. Unaweza kuona jinsi gani kuna mahangaiko mengi, kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha mtu akose raha katika mahusiano aliyomo. Lakini cha msingi ni kwamba una utakutana na kitu ambacho mpenzi wako anacho au tabia au whatever it is sawa utakutana na kinakukosesha raha cha kwanza hizo nifanye nini kubadilisha hii kwa sababu mtu nampenda sio ni mtupe kama simu mbovu au nyanya mbovu no huyu mtu nampenda lakini ana mapungufu hani msaidieje sasa hapo ndio inakuja kitu cha pili cha msingi sana katika utengenezaji wa utamu wa kimapenzi iwapo umeshindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ambapo unajisikia huru kuhoji na kuuliza maswali itakuwa vigumu sana kutengeneza utamu wa kimapenzi pale ambapo unaona mpenzi wako ni mgumu kuambiwa ukweli tafuta njia kuweza kulainisha ugumu huo ili aweze kuwa mtu ambaye anakubali kuambiwa ukweli na kukubali kwamba kuna makosa, kuna mapungufu, kuna kitu kinapaswa kifanyike ili utamu wa kimapenzi uendelee kuwepo. Kwa hiyo pamoja na ugumu lakini sasa unapona ni mgumu, hapendi kuambiwa ukweli. Sasa hapo kwa maneno mengine kwamba umepewa kazi ya kumsaidia huyu mtu aondoe ugumu alionao. Unakutana na kesi za watu ambao umefanikiwa kuondoa ugumu wa aina kama hizo na mpenzi akawa ni mtu anasikiliza dada mmoja ananitumia mesi asema dokta kumbe mwanaume ukibadilika hawa hakuambii lakini ukibadilika ukawa mtamu ndio anakuambia sasa ukule ulikuwa sio mtamu lakini sasa hivi umekuwa mtamu lakini unapobadilika na kutokuwa mtamu mwanaume mwanaume anasema hakuambii lakini unapobadilika ulikuwa mtamu zaidi inasikitisha sana dada mmoja akanitumia message uh, jana na nitatengenezea nizungumzie kwenye mada sana ambayo nataka kuiandaa mada inayosema kwamba mambo ambayo mwanamke anafikiria wakati anafanya tendo la ndoa ni mada ambayo naiandaa nitaendelea kwenye YouTube nitaisoma hiyo message full kama ilivyo nimechat na hiyo dada kwenye WhatsApp sawa anasema dokta baada ya kujifungua sijisikii utamu wa tendo la ndoa na mume wangu amegundua hilo ameanza kunitaka kinyume na maumbile unaona hmm. ameanza kutaka kinyume na maumbile ye na yeye mwenyewe mwanamke amejua sawa sasa inavyoelekea umeshaanza kufanya kinyume na maumbile lakini hajajaniweka wazi lakini nitalizungumzia eh, ndani zaidi kwa lambo anasikiliza kwenye YouTube lakini nachozungumza ni hivi ni kwamba kuna mahali inapaswa wewe mwenyewe ujishtukie sawa ujishtukie kwamba hapa nachokifanya sio sahihi hapa ki, kinachoendelea unaweza kumshtukia mpenzi wako amebadilika lakini lazima na wewe ujishtukie kwamba mm, bwana nimepunguza bidii zamani nilikuwa nampigia simu mpenzi wangu mara tatu kwa wiki siku hizi nampigia mara moja ano haipendezi Zamani nilikuwa nitahili kupokea simu kwa wakati. Akipiga simu napokea, akipiga simu napokea. Lakini siku hizi naona na nimekuwa mzembe kidogo. Unajishtukia wewe mwenyewe. Sawa, so, imeandikwa hata kwenye Biblia sikumbuki ni Wakorinto wangapi lakini ni sura ya 13 mstari wa 5. Anasema ipimeni nyinyi wenyewe kama kama mmesimama kwenye imani. Sawa, so, kwenye Biblia hiyo inasema hivi, kila mtu ajiangalie kama amesimama 
sababu na mwana wako kajua kama umeanguka au vipi lazima wewe unajipima wewe mwenyewe ni jambo la msingi iwapo unataka kutengeneza mapenzi matamu lazima uweze kuwa unaangalia una observe kwa Kiingereza wanasema kwamba una observe unaangalia kitu gani hakiko sawa <laughs> ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba katika mahusiano sio tendo la ndoa peke yake kuna jinsi unavyoongea jinsi unavyojibu nasikia mtu yeye sasa mke wangu amekuwa na majibu ya mkato mkato nasikia amekuwa na majibu ya mkato mkato maana hapo tayari mtu ameanza kuharibu badala ya kutengeneza ameanza kuwa na majibu ya mkato mkato ni vitu vidogo vidogo lakini kwa kadi siku zinavyoenda mambo yanaharibika waswahili wakasema kwamba haba na haba hujaza kibaba kuna jambo la msingi of course uweze kuangalia madogo na makubwa ili utengeneze utamu wa kutosha katika mahusiano yako. Kwa hiyo kuna mchakato ambao inapasa ufanye. Kwa hiyo nimezungumzia usawa hilo la uh, mazingira ya uwazi na ukweli mtu awe na uhuru wa kuzungumzia hali kama hiyo. Lakini lingine ambalo lipo ambalo watu wengi wanalipuuzia. Yes, unaweza kuwa na nafasi ya kuhoji mambo, lakini unaweza kosa nafasi ya wewe kuhoji mambo mwanaume anarudi saa za usiku tuongea naye saa ngapi hata outing hamna hamna kukaa na kutembea pamoja kukaa pamoja kukaa pamoja hamna mtatengeneza saa ngapi kila kitu kinahitaji kazi kinahitaji muda kazi yoyote ile inahitaji muda kwa hiyo kazi ya kutengeneza utamu wa kimapenzi inahitaji muda pale ambapo unaona una muda wa kuongea na mke wako wa kukaa na kucheka naye na kuongea naye akakwambia mambo mengi mbalimbali ikaika sida sawa mimi nakumbuka nilikuwa nikubizwa sana na ikazi sawa mpaka jumapili yani jumapili nikitoka kanisani nitapumzika saa kumi naenda kazini narudi saa mbili jumapili lakini nikaona no haipendezi nikaacha sawa nikaamua nikaona bio haitoshi sawa nikaona kwamba siku hizi nikirudi nyumbani hata kama nimechoka kiasi gani nitamchukua mke wangu kama ni saa nimerudi nyumbani saa kumi na mbili namchukua mke wangu tunamwona tunatembea kwa nusu saa kwa miguu tunatembea huku tunaongea kwa hiyo natembea nimemshika mkono mke wangu tunatembea tunaongea najua sina muda wa kukaa na mke wangu kwa sababu najua nikikaa tukaanza tuongea ni kila tutaanza kusinzia nakosa muda wa kuongea na mke wangu sawa kwa hiyo nafanya vitu hivyo kwa makusudi sasa kwa kumalizia msikizaji naona muda wa mada yangu unakwenda una, una dakika kumi na mbili tayari sasa hivi Shi, utashindwa kutengeneza utamu wa kimapenzi Naomba nisikize na narudia hiyo statement. Sawa? Utashindwa kutengeneza utamu wa kimapenzi iwapo mara zote unategemea kujisikia. Sawa? Unategemea kujisikia kwenye kinyo kwenye 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 psychology kuna kitu kinaitwa intentionality. Intentionality ni kwamba unafanya mambo kwa makusudi bila kujali hisia. Nimeweka video kwenye YouTube uh, pale mkiwa, unapokataliwa kufanya mapenzi mke wako anakataa kufanya mapenzi na wewe au mume wako hapendi kufanya mapenzi na wewe ufanye nini I was, uh, was uh, of course napozungumzia uh, usitegemee hisia nimezungumzia kwenye hilo lakini nikizungumzia katika maana nataka nizungumzie katika maeneo mengine hapa sawa sawa ni kwamba kwa mfano zawadi lini ulimpa mke wako zawadi lini ulimtafutia mume wako zawadi hata kama ni karanga pakti ya karanga shilingi mbili sawa lini ulinua at least zawadi nimpe mume wangu au mke wangu umemnunulia eh, eh, biskuti au eh, chocolate au tunda lile epo lini ulimnaza hii inaonyesha sawa unapoona kama kwa muda mrefu hujapata zawadi kutoka kwa mke wako au kwa mume wako tambua usiana wako una shida Hauna utamu wa kutosha kwa sababu mtu anayekuletea zawadi ni kwamba amewaza na amefanya kwa makusudi kwa ajili yako hukumuomba Sasa wewe ambaye unashughuli kuambiwa kila kitu utaharibu uhusiano wako badala ya kutengeneza utamu Sawa Kwa hiyo lazima ujifunze kujituma bila kuambiwa na pale ambapo mara nyingi unakuwa ni mtu wa kuambiwa lazima uambiwe lazima uambiwe unashughuli kuambiwa ni mpenzi anayeboa Kwa hiyo jituma kuna watu ambao wanawaita wapenzi toroli mpenzi toroli ni yule ambaye anasubiri kuambiwa toroli haliwezi likasogea mbele bila kusukumwa toroli haliwezi likasogea mbele bila kusukumwa na mtu ambaye siku zote anasubiri kuambiwa hana tofauti na toroli kwa hiyo lazima mahali fani ujitume kwamba bwana lazima nifanye hichi kitu kwa faida ya mume wangu kwa furaha ya mke wangu lazima nifanye hichi kitu Eh, si mdunia, mke wangu nguo miezi mitatu imepita. 
ngoja nikamnindafuti nguo nzuri nimnulie kama zawadi vitu kama hivyo kwa hiyo lazima katika akili yako sawa kuwe na kitufe ambacho kinabonyezeka haraka kwamba inapasa nifanye hivi sawa mke wangu sijamlamba muda mrefu anapenda kulambwa e, e, sikio lake nililambe lambe na uno, anapenda kulamba sijamlamba muda mrefu mlambe mkeo si unalamba tu michepuko ha? kuna watu wanalamba kwa michepuko ilionekana wanajua mapenzi haipendezi sawa mlambe lambe mke wako naye asikie na mimi mume wangu ananipenda sio wewe tu tu unapenda kunyonywa kidole chako mungu a na wewe mlambe lambe kidogo ajue na mimi mume wangu ananithamini ni japo la msingi unafanya kwa makusudi intentional action sawa kwa makusudi kabisa unafanya kitu sahihi ambacho unajua kitamfurahisha mwenzio hapo ndio tutengeneza utamu wa kimapenzi lakini ninaposubiri kuambiwa kila kitu inachosha wanawake kwa wanaume mnaonisikiliza iwapo huna furaha kwenye ndoa yako au kwenye uhusiano wako wa kimapenzi tambua kwamba una kazi ya kufanya ya kutengeneza utamu kwenye mapenzi yako endelea kusikiliza radio free africa endelea kusikiliza vipindi vyangu utajifunza kitu maswali yanayokuja sawa maswali yanayokuja na maswali yenye mada yenye vichwa vya habari vifuatavyo sawa nomba nikusomee ili uweze usisinzie usi, sawa kuna hii mateso ya kuolewa bikra mume asiye mtamu kuna mume mlevi viungo visivyo lingana hizo hizo haya ni maswali ambayo nimeandaa kuyajibu siku ya leo kwa hiyo usisinzie ni maswali ambayo nitayajibu hapa ili uweze kujifunza mambo matamu kwenye kwa kwa wale ambao wanafungulia radio ya Red Africa kwa mara ya kwanza anaitwa Dr. Paul Mwaipopo Niko Mwanza nataka nitoe namba zangu za simu. Sawa in case utasinzia, uchukue na namba zangu za simu tutanitumia maswali kesho. Sawa. Majibu nayo nayo yajibu ya leo ni ya kipindi cha wiki iliyopita. Kwa hiyo nisikilize vizuri utaweza kupata jibu la swali lako kwenye maswali nayo yajibu. Sawa? Sawa. Naomba nisikilize vizuri. Sawa. Kabla hujatuma swali lako nisikilize vizuri kwa sababu uwezekano kuna maswali mengi yanakuja ya kawaida sana yanachukua nafasi. Na singependa muda wangu kwa limited hapa. Sawa una mpaka. Sawa? Kwa hiyo ndio maana nimeamua kuchagua maswali ambayo yatagusa maeneo mengi. Kwa hiyo sikiliza majibu nao yatoa utaweza kupata jibu la swali lako vile vile. Namba zangu za simu zisaidie kama daktar wa uh, usiku wa mahaba Red of Africa au uh, daktar Mwipopo atakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani? Namba ni 0754 0754 0754 0754 Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Narudia mara ya mwisho msikilizaji wa Red Wolf Africa. Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Tunaingia kwenye nguo ya maswali na sikiliza swali lako linaweza kuwa limejibiwa la wiki iliyopita. <tune>